കൂടെ പാതി നിറച്ചാ പോരാ നന്നായിട്ട് നിറയ്ക്കണം നന്നായി കൂടാ നിറക്കുബേക്കൂ നന്നെ കൂടെ നിദ്രബേക്കൂ ആ ആ എന്താണ് അതെത്ര ചിരിച്ചിട്ടോർന്നേ അല്ല മാലതി ഈ നന്നെ കൂടെ നിദ്രബേക്കൂ അയ്യോ വേണ്ട സാറേ കൊച്ചമാര അറിഞ്ഞ വളരെ മോശമല്ലേ അല്ല എന്റെ അർത്ഥം വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ മണ്ടൻ കളിക്കണ്ട അയ്യോ സത്യേട എനിക്ക് അറിയില്ലേ പോ സാറേ പറയില്ല ആ എല്ലാവരും നന്നെ കൂടെ നിദ്രബേക്കൂ ആ എന്തായി ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു കർത്താവേ എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ കാരറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് നിന്ന് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലേ വാനും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കണ് എന്തോ വെച്ച് കിട്ടി നമ്മൾ പതിവാറായതുകൊണ്ട് അടിപറ്റില്ല പണം എവിടെ പണം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അയ്യോ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല കൊച്ചന്മാർ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം അല്ല ഇപ്പൊ ആരും കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എത്രയുണ്ട് കിട്ടിയ മുഴുവനുണ്ട് ബില്ല എവിടെ ബില്ലോ ഇവരാണ് ബില്ലാതനോ ബില്ലൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല നമ്മൾ പതിവാറായതുകൊണ്ട് വായു എഴുതി കൂട്ടും വായിലോ വായു വായു ഏർ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലേ കാറ്റ് എന്താ നാറ്റത് ഇയാളെ കള്ളു കുടിച്ചണ്ട ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റിന്റെ കുഴപ്പം ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് സ്മെല്ല് അതെ കൊടുക്കുന്ന ചരക്കിന്റെ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബില്ലാക്കി വാങ്ങിച്ചോണ്ടോ മനസ്സിലായ ഇതെന്താത് പേപ്പർ തനിക്ക് എന്താ പേപ്പർ അച്ചോടും ഉണ്ടോ അതെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഒരാഴ്ചത്തെ പേപ്പർ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും പാലക്കല അച്ഛനുള്ളതാ ആ നാളെ ഷക്കീലയുടെ പടം റിലീസ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എത്തുക ഞാൻ കണ്ടതാ കൊള്ള അതെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യോ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കല സമ്മതിച്ചല്ലേ പോയി പള്ളി പറയാൻ പറയും അച്ഛൻ പള്ളി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പറയാലോ ആ കേറി പോ നോക്ക് അല്ല ഇതെന്താത് ചെവി ഇതാ മാതാവ് നൂറ് നോട്ടാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ചെവിയിൽ വന്ന് മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കൊച്ചമ്മമാരോട് പറയരുതേ പോയിക്കോ അഭിനേ ഇത് <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പള്ളി വെച്ച് കണ്ട പോലെ അല്ലല്ലോ ആകെ ഒരു മാറ്റം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എന്താ അത്ഭുതം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് വല്ല ദൈവദൂതൻ എന്നാലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോ വെച്ചോ എവിടെ അതാ അതാരാ രൂപക്കൂട്ടില് ഈശോമിശേക്ക് സുധിയായിരിക്കട്ടെ അച്ചോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സുധിയായിരിക്കട്ടെ എന്താ ദൂതന്റെ പേര് സോളമൻ ഈശോമിശേക്ക് സുധിയായിരിക്കട്ടെ സോളമൻ ആ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബാലുശ്ശേരി ജി എച്ച് എസിലെ ഹെഡ്മാഷായിരുന്ന ഒരു എബ്രഹാം തോമസിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ മോന മിടുക്കൻ നിന്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ഞാൻ കണ്ടു വരണ്ട മണ്ണിലേക്ക് ഒരു ഒരു പുതുമഴ പോലെ എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗായികയെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമായിരുന്നില്ലല്ലോ സോളമിനെ നന്നായിട്ട് പാടും അതെയാ ആ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൂടാം ഞാനും ഇത്തിരി സംഗീതവും പാട്ടുമൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തില ഇതായത് കാലത്ത് തന്നെ ഒരെണ്ണം എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് തെലുങ്കിലേക്കോ കന്നഡത്തിലേക്കോ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിനകത്തൊരു യേശു മയിൽ പീലിയേശു മാമ്പുണ്ണിയേശു മെയ്യ സകലം യേശു മനസ്സിനകത്തൊരു പ്ലാങ് പ്ലാങ് എങ്ങനെയുണ്ട് അസലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു പഴയ സിനിമാ പാട്ടല്ലേ ഫാദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യേശു യേശു എന്ന് കേറ്റിയത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ പാട്ടെഴുത്ത് ഇങ്ങനെയാ 
പഴയ സിനിമ പാട്ടുകൾക്കിടയിൽ യേശുവിനെയും മാതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും തിരികെ അങ്ങ് കേറ്റു ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണല്ലോ ക്രിയേഷൻ അല്ല ക്രിമേഷന പിന്നെ പാരഡി എന്നും പറയും ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അച്ഛനിരിക്കുക ഇരിക്കാവുന്ന സമയമില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുക എന്റെ വണ്ടി വഴി വെച്ച് ഓഫായി ആ മാത്തുകൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോന്നെ അച്ഛൻ ആ വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ മോഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഓരോ ഇടവകയിലെ അച്ഛന്മാരും ആരതിയും സെന്നും സെൽഫോണും ഒക്കെ ആയിട്ട് പായുന്ന കാണുമ്പോ കൊതിയാവുക പക്ഷെ നിങ്ങളെ ആ കെട്ടുവള്ളത്തൊക്കെ ഭേദമാണല്ലോ എന്റെ വണ്ടി തുള്ള സമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഞാൻ വന്ന കാര്യം മറന്നു ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ ഒരു മാനേജർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു ആചാരുബാഹു ആചാരുബാഹു ആ ഒരു സോമൻ അയ്യോ അത് സോളമൻ തന്നെയാ സോമാന് ചുരുക്കി വിളിക്കുന്നതാ ഓഹോ എന്നാൽ സോമൻ എന്ന സോളമൻ എന്ന് വന്നേ ഏറെ ഇത്തിരി കുശലം പറയട്ടെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ല അന്നേ വാലീസും പാവങ്ങളാ വെറും ശുദ്ധാത്മാക്കള് അവരുടെ മുമ്പിൽ നീ ദൈവദൂതനായിരിക്കും പക്ഷേ പുറത്തു പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം നീ ആളത്ര ശരിയല്ല പുറത്ത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞു അതാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് വന്ന പത്രം നീ ആ മാത്തുകൊണ്ട കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചു മേടിച്ചതുള്ളത് സത്യമാണോ ഓ അത് ശരി ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു എന്നുള്ളത് നേരെ പക്ഷെ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആ ആള് പറയുന്ന കേട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആ ആളുടെ കുറച്ച് വെട്ടിപ്പ് ഞാൻ പിടിച്ചു ഒന്ന് വരട്ടി അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പോയി ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് പോന്നത് അതെ സത്യം ഫാദർ സത്യം ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്ന നല്ലത് അതാ അച്ഛന്മാർക്ക് സേഫ് അച്ഛൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം പിന്നെ അന്ന ടീച്ചറും ആലിസ് ടീച്ചറും എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ ഒന്നല്ല രണ്ടമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തില് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോയി എന്നുള്ള സത്യ അല്ലാതെ സോറി ആ മത്തകുത്തി വന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ഏതോ ഒരു ബറാബസ് ആണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും പരിചയപ്പെട്ടത് നന്നായി സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പള്ളി മേടലൊക്കെ വരണം നമുക്ക് കൂടാ പാരഡി മാത്രമല്ല ഒറിജിനലും ഉണ്ട് ശരി ഫാദർ ആ പിന്നെ സോളമന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ പേടിയോ പിന്നെന്തിനാ കൂടെ കിടക്കാൻ അവനെ വിളിച്ചത് ആരെ ആ മത്ത കുത്തിയെ ആര് വിളിച്ച് എപ്പോ വിളിച്ചു നന്നെ കൂടെ നിദ്ര വേക്കൂ എന്ന് നീ അവനോട് പറഞ്ഞോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ കിടക്കാൻ എന്തായാലും അവനോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വല്ല വെമ്പിള്ളാരോടും പറയാണ്ടിരുന്നത് ഭാഗ്യം മാതാവേ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള മനസമാധാനവും ധൈര്യം എനിക്ക് തരണമേ ആരുടെയും വെറുപ്പിനും ദേഷ്യത്തിനും എന്നെ ആളാക്കരുതേ മാതാവേ തിന്നോ തിന്നോ നന്നായിട്ട് തിന്നോ നിന്റെ ഒടുക്കത്ത അത്താഴ മോനെ നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട നീ എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട ചിക്കിന് ചേട്ടത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപരാധിയാ മോനെ ചിക്കൻ എന്ന് കേട്ട കത്തിയെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ലേ അവൻ അവനെ നോക്കി നീ പേടിപ്പിക്കും ചേർത്തിയേ പൂവനോട് എന്താ ഒരു കിന്നാരം സോഫിമോൾ എത്തിയോ നീ വേഗം വരണേന്ന് ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ മോളെ ഒന്നും പറയണ്ട എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ ഒരു യമകാലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മിണ്ടാ പ്രാണികളൊക്കെ കൊന്നു തിന്ന ദേ ഒരുത്തൻ അവന്റെ ഒടുക്കൽ തത്താരം വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക നിന്റെ പുന്നാര പൂച്ചയെ സൂക്ഷിച്ചോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അവൻ അതിനെയും കത്തി വെക്കും ആ കോമൻ കോമനോ ആ അവന്റെ ചേച്ചി ഒരുത്തി കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയതാ ഓ അതാണല്ലേ വിരുന്നേരുണ്ടെന്ന് അയമൂട്ടിക്ക പറഞ്ഞത് കൊച്ചമ്മമാരുടെ ബന്ധുവാ ഓ എന്നാ ബന്ധുവാ പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചതോ മറ്റോ ആണെന്ന് കൊച്ചമ്മമാർക്ക് ഇപ്പൊ അവനില്ലാതെ ഉമിനീരിറങ്
വെളുത്തിരുന്ന മുടിയെല്ലാം കറുപ്പിച്ച് അവനീ കുടുംബം വെളുപ്പിക്കും വെളുപ്പിക്കേ നീ തന്നെ കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഈ മഞ്ഞത്തും വെയിലത്തും കാറ്റിലും മേട്ടിലും ഒക്കെ തുള്ളിച്ചോട്ട് നടക്കുക ഇക്കണക്കിന് പോയാലേ മോൾ അവരധികാലം നോക്കേണ്ടി വരില്ല രണ്ടു പേർക്കും കൂടി നാല് കഷ്ണം പഞ്ഞിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട് പരദൂഷണം പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുതേ സുഖമില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ തുള്ളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ചേർത്തിക്ക് പറയാറില്ലേ ഓ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവിടെ ആര് കേൾക്കാനാ എന്നെ കണ്ടാലേ സിനിമാ നടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്ന് പൊതത്തിക്കാൻ നോക്കിയതാ നമ്മൾ എത്ര കുളിര് കണ്ടതാ ആളിവിടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ത്രിസന്ധി ആവാൻ പോണ നേരത്തെ ഒടക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഞാൻ ഏഷ്യനും കൂട്ടിയതാന്ന് പറയും കൊച്ചമ്മമാരെ അടുത്ത് തലേ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കല്ലേ തഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പൂച്ച കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലേ ചിലപ്പോ മോള് പുറത്താവും എനിക്കങ്ങനെ ആരുടെയും കാലം അഴി മൂത്തുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലെന്ന് ചേർത്തിക്ക് അറിയാലോ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സോഫി ആരാണെന്ന് ആളെ അറിയും മാതാവെ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടാവോ ആ എന്നാതാ ഇവിടെ ഒരു ശബ്ദം അയ്യോ എന്റെ മോളെ കർത്താവെ നീ അവനെ അടിച്ചിട്ടോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ നീ അവനൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് എന്താ ഇവിടെ ബഹളം എന്താന്ന് അറിയില്ല ആദ്യം ഈ കുട്ടി വന്നു പുറകെ കിക്കിലെടുത്ത് കത്തിയായിട്ട് വന്നു പിന്നെ പിടിയും വലിയായി അവരമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലേ എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന ചേർത്തി എന്നതാ ഇവിടെ എന്റെ കൊച്ചമ്മേ ഒരു പറ്റു പറ്റിപ്പോയി ഈ കുട്ടി ഇവൻ അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയവും കാലവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പിടിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ ഇവനെ എടുത്ത് പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ വന്നപ്പോ കർത്താവിനെ പോലെ ഇവൻ നിലത്ത് വീണ്ടടിച്ചു കിടക്കണത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കുട്ടി അപ്പൊ കിക്കിലി അടുത്തെയാണ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇവിടെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലയോ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാ നല്ല തല്ലുണ്ടാവും വിചാരിച്ചതാ ഈ കത്തിയെടുത്ത് അവന്റെ പള്ളിയെ കയറ്റിയാ മതിയായിരുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലേ എന്റെ പട്ടി വരും വന്നു ഞാൻ ചായ എടുക്കട്ടെ ആ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഹോമിനേഴ്സിനെ പറ്റി ഇതാ അവള് ഞങ്ങളുടെ സോഫി മോള് പിന്നെ ഇത് സോമന കുട്ടിക്ക് എന്നെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നീ വന്നില്ലയോ അതിന്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാ അതൊന്നല്ല നാട് മുഴുവൻ തുള്ളി നടന്നിട്ടാ അതെങ്ങനെ തുള്ളിച്ചോണ്ട് നടന്ന് സോപ്പിടാൻ ഓരോരുത്തർ വേഷം കിട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ അത് തുള്ളലും കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി അവരങ്ങ് പോവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലേ സമാധാനം പറയണ്ട ഞാനാ ഹോംനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ വേഷം കിട്ടി വന്നല്ല ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ എഗ്രിമെന്റോടെ വന്നതാ ഈ ഹോമിയോനേഴ്സ് ഹോമിയോനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാവിന് ഇത്രേ നീളുള്ള യക്ഷിയാണെന്ന് അല്ല കക്ഷിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ദേ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടണ്ട അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് എനിക്കറിയൂ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നാട് മുഴുവൻ തുള്ളിച്ചോണ്ട് നടന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാനോ സങ്കടപ്പെടുത്താനോ പറ്റിയ കണ്ടീഷൻ അല്ല അവര് അറിയോ പിന്നെയും സുഖം ജാമ്പൂനൊക്കെ പഴക്കമുള്ള രണ്ട് പീസുകള അതെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ഹോംനേഴ്സുമാരെ രോഗികളെ ജയിൽ പുള്ളികളെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല ഹോംനേഴ്സിംഗ് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ അവിടെ ഏതോ നരകത്തിപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ പോലെ ആയിരുന്നു അവര് എന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ജീവൻ വെച്ചത് അവരൊന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടത് ഈ ബംഗ്ലാവ് ശരിക്കും സ്വർഗ്ഗായ അതെ സംശയം പാലക്കച്ചനോട് ചോദിച്ചോക്ക് എനിക്കൊരു ഒലക്കിയ അച്ഛനോട് ചോദിക്കണ്ട 
അവളോട് മാത്രം ഉടക്കാൻ നിക്കണ്ട ദേഷ്യം വന്ന അവളുടെ സ്വഭാവം അവക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ പോരാത്തതിന് തിളച്ച വെള്ളോ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളോട് ഇത്തവണ ക്ഷമിച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ എന്തിനു മോഹങ്കാലിക്കുടിക്കരുത് പച്ച തണ്ണി പോലും കിടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വളർത്തിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാലക്കരച്ച മന്ത്രവാദിയത് കുപ്പിയിലാക്കി കോർക്കിട്ട് മുടിയില്ലടാ അവൻ നമ്മൾ നനച്ച മാതിരിയല്ലടാ അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ കൂടോത്രമുണ്ട് അതിവിടെ പെരിയ മയക്ക് മന്ത്രം തെരഞ്ഞ ആള് നമ്മ കയ്യിലെടുക്ക നെജമ്മാ ആസാനെ കുടിക്കരുത് ഇന്ത് സാറായത് മേല സത്യം ഉങ്ക മേല സത്യം നീ അല്ലയാ ആ ഉങ്ക മേല സത്യം കുഞ്ഞിമുത്തൂന്ന് കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്ക ഇപ്പൊ കേട്ട് വളയ മന്ത്രവാദി പെരിയ ആള് തീയിലെ സുട്ട കോളി ഇരിക്കില്ലേ കോളി അന്ത കോളിയെ മന്ത്രത്തെ സൊല്ലി പറക്കാറ് അത് മറ്റുമല്ലേ മന്ത്രത്തെ സൊല്ലി അവര് ഇന്ന് രാവിലെ ഓടിക്കളിച്ചില്ലേ അവനാ ഇത് ഓടിക്കളിച്ച അത്താഴം കൊടുത്തില്ലേ എങ്ങനെ സ്റ്റൈലായിട്ടില്ലേ എടുത്തോണ്ട് പോ ഞാനാ പറയുന്ന എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ ചേർത്തി നിങ്ങൾ മട്ടനും കൂടി ആവായിരുന്നു കൊച്ചമ്മമാര് അത്താഴം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിക്കൻ കറി കഴിക്കരുതെന്ന് സ്വാതി മോള് കഴിച്ചാൽ എന്താന്ന് ഈ ആർത്തി പണ്ടാരം അല്ല നമ്മുടെ സാറ് ദേഷ്യം കയറി കറിപ്പാത്രത്തെ സ്വാതി മോള് ഒറ്റ തട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അവളുടെ കരണ കുട്ടിക്ക് ഒരൊറ്റ അടി എന്റെ മാതാവേ എന്നതാ സോമ ഇതൊക്കെ പെമ്പിള്ളേരായ ഇത്ര എടുത്തട്ടം പാടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എന്നതാ ഒരു സമാധാനം അവിടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ ദേഷ്യം കയറിയ മേലെ വീഴ് നോക്കുകയല്ല പക്ഷെ ആള് ശുദ്ധ ഭാവ നീ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട എനിക്കെന്തിനാണ് അവളോട് ദേഷ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച അവളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ അവളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ട ആരോ എന്തോ എരുവേറ്റി കൊടുത്ത മട്ട അടുപ്പിൽ എന്തോ കരിയണ മണം ഭയങ്കര കോൾഡാ പോട്ടെ നടന്നത് നടന്നു ഇനി ഈ പേരും പറഞ്ഞ് അവൾ ഇന്ന് അത്താഴം കഴിക്കുകയല്ല എനിക്കും വേണ്ട കണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കഴിച്ചില്ലേ പിന്നെ സമാധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാ പറയുന്നേ നീ ചെന്ന് അവളോട് ഒരു സോറി പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വാ ഈ സ്വർഗത്തിൽ എന്നാത്തിനാ വഴക്കും പിണക്കവും പട്ടിണിയടക്കലും മോൻ ചെല്ലേ ചെല്ല് സോമ എന്നെ ആരും മാനേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇന്നേവരെ ഒരു ഈർക്കലുണ്ട് പോലെ എന്നെ ആരും തള്ളിയിട്ടില്ല പറയോ അതിന്റെ കുഴപ്പമേ ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും 
തലക്കിട്ട് ഒലക്കെ കടിച്ചു വളർത്തണോന്നാ കാർന്നോമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാർന്നോമാരുള്ള തറവാടി തന്നെ ഞാൻ വളർന്നേ അയ്യോ ചൂടാവല്ലേ ഞാൻ ഉടക്കാൻ വന്നല്ല പെട്ടെന്ന് കറി എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്ന കറി തടിക്ക ചെയ്യാ ദേഷ്യം വന്ന കറി എടുത്തു കളയണം ചെയ്യാ എനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാ തോന്നിയത് അതുപോലെ എനിക്ക് അടിക്കാനേ തോന്നി ഓക്കേ 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 അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയി സോറി വന്ന തരം കഴിക്ക വെജിറ്റേറിയൻസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇനി മുതൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ട ആ അങ്ങനെ കടുപ്പിച്ചു പറയല്ലേ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരും കഴിക്കില്ല നമ്മൾ കാരണം ആ പാവ അമ്മമാരെ എന്തിനാ പട്ടിണി കയറണേ ഷുഗറും പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ളവരല്ലേ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അല്ലേ സോഫി പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് സോഫി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ ഏയ് പ്ലീസ് അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാടി മോളെ വഴിക്ക് വീഴാണ്ട് വേണം ചെല്ല് ഇവള് എന്ത് പണ്ടറയിലാവട്ടെ അത് വരയ്ക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല 